എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടീച്ചേഴ്സ് മെന്റേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി എൽ എഡിന്റെ രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിലെ പേപ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ് ഈ ഒരു പേപ്പറില് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത നൈപുണികളും യൂണിറ്റ് രണ്ട് കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് യോഗയും താളാത്മക ചലനങ്ങളും ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ആകെ ഇരുപത്തിനാല് പേജുകൾ വരുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ബുക്കാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത നൈപുണികളും നമ്മള് ഒന്നാം സെമസ്റ്ററില് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിത നൈപുണികള് വ്യക്തിത്വം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേ ജീവിത നൈപുണികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾക്ക് വളരെ വേഗം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളിൽ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു ടീം ഗെയിമുകളിലെ പങ്കാളിത്തം കുട്ടികളെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കുന്നു അവ കുട്ടികളിൽ സഹകരണ മനോഭാവം നേതൃത്വ പാഠവും നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കൽ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക ഗുണങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നല്ല പെരുമാറ്റശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ജീവിത നൈപുണികൾ ആർജിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനും സഹായകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത നൈപുണികളും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോഗയും താളാത്മക ചലനങ്ങളും തുടങ്ങിയ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് അതെന്താണ് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ നിർവചനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഗുണപരമായ രീതിയിൽ സത്യസന്ധമായി പെരുമാറാനും മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റശീലങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന അറിവ് ആർജിക്കലാണ് നമ്മൾ നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്കും തന്നെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സത്യസന്ധമായി പെരുമാറാനും മാതൃകാപരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ശീലങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഒരറിവ് ആർജിക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും എന്ന കാര്യമാണ് ജീവിത മൂല്യങ്ങളും സംസ്കാരവും വളർത്തുക എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളെ ആ വഴിക്ക് നയിക്കുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തരണം ചെയ്യുവാനും ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തുവാനും നമുക്ക് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം സഹായകമാകും ശാസ്ത്രം അതിവേഗം വളരുന്നു ഇവയുടെ നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കുട്ടികൾ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഘടകവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഘടകവും ഉണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഉതകും വിധം കുട്ടികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും ദുരുപയോഗം തടയുവാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് 
നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഈ വിധത്തില് കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നത് ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നമുക്കറിയാം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഗുരുവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവതുല്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരം കുട്ടികൾ ചെറുപ്രായം മുതലേ ശീലിക്കണം ഇതോടൊപ്പം സഹജീവികളോട് അനുകമ്പയും ബഹുമാനവുമെല്ലാം വളരേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആശയ ആവശ്യമാണ് ഈ വിധം നല്ല ശീലങ്ങളോടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിപാലിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നതും വൈകാരിക വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ പഠന കാലഘട്ടം കടന്നുപോകുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശരിയായ മൂല്യങ്ങൾ അവരിൽ വളർത്തിയാൽ സമൂഹത്തിലെ ദുശ്ചെയ്തികളിൽ പെട്ടുപോകാതെ അവരെ നമുക്ക് പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളെ ബോധമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പത്ത് ജീവിത നൈപുണികൾ ആർജിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായകമാകും ഇപ്പൊ യുനെസ്കോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും പത്ത് ജീവിത നൈപുണികളാണുള്ളത് ഇവ കുട്ടികൾ ശരിയായ ജീവിത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായകമാകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവിന്റെയും ജീവിതത്തോടുള്ള ഉചിതമായ മനോഭാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഭാവിയിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് കുട്ടികളെ സഹായിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജീവിത നൈപുണി വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനർ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നേതാവിനെ കണ്ടെത്തൽ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു മൈനർ ഗെയിം ഒരാൾ ഫൈൻഡർ ആയതിനു ശേഷം ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും വൃത്താകൃതിയിൽ നിൽക്കുക ഫൈൻഡറെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചകലെ മാറ്റി നിർത്തുക അതിനുശേഷം വൃത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ലീഡർ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നു ലീഡറെ നോക്കാതെയും ലീഡറോടൊപ്പവുമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാപ്പിംഗ് ജമ്പിംഗ് കൈകൾ കറക്കൽ കൈക്കുഴകൾ കൈവിരലുകൾ എന്നിവ മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഫൈൻഡറെ വൃത്തത്തിനടുത്തേക്ക് വിളിക്കുക ആരാണ് ലീഡറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഫൈൻഡർ ആണ് ഫൈൻഡർ ഒരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല വൃത്തത്തിനുള്ളിലൂടെ അയാൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലീഡർ ആംഗ്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ലീഡർ ആരാണെന്ന് ഫൈൻഡർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത തവണ ആ ലീഡർ ആയിരിക്കും ഫൈൻഡർ ആവേണ്ടത് ലീഡറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഫൈൻഡർക്ക് പരമാവധി മൂന്ന് അവസരങ്ങൾ നൽകാം ഈ മൂന്ന് അവസരങ്ങളിലും ഫൈൻഡർക്ക് ലീഡറെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലീഡർക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഫൈൻഡർ ആകാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലീഡറും ഫൈൻഡറും ആകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൊതു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഏതെല്ലാം ശേഷികളാണ് ആവശ്യമായി വന്നത് ഫൈൻഡർമാരായ കുട്ടികൾ കുറച്ചു പേർക്ക് ലീഡറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് മൂന്ന് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും ലീഡറെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത്തരം കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ശേഷികൾ നേടാനാവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഉത്തരം ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലീഡർ എന്ന കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും ലീഡറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വിവിധ ശേഷികൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ജീവിത നൈപുണികൾ എന്താണ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ജീവിത നൈപുണികളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിയിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അമിതമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ ഫലപ്രദമായി നേടുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തി ആർജിക്കേണ്ട കഴിവുകളാണ് നമ്മൾ ജീവിത നൈപുണികൾ എന്ന് പറയാം പത്ത് ജീവിത നൈപുണികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സ്വയം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ അവന്റെ കഴിവുകളും പരിമിതികളും തിരിച്ചറിയാനും കഴിവുകൾ പരമാവധി വികസിപ്പിക്കുവാനും പരിമിതികൾ തരണം ചെയ്യാനുമുള്ള ശേഷിയാണ് സ്വയം അറിയുക നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അഞ്ചു മാർക്കായിട്ടും പത്തു മാർക്കായിട്ടും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് രണ്ടാമത്തത് ക്രിയാത്മക ചിന്തയാണ് പുതുമയാർന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഴിവ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ക്രിയാത്മക ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശനാത്മക ചിന്തയാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു സംഗതിയുടെ ഗുണവശവും ദോഷവശങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അനുയോജ്യമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണിത് നാലാമത്തത് തീരുമാനമെടുക്കലാണ് ജീവിതത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ അത് നടപ്പാക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് തീരുമാനമെടുക്കൽ അടുത്തത് പ്രശ്നപരിഹരണ ശേഷിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് അവ അപഗ്രഥിച്ച് വേണ്ട പരിഹാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവാണ് പ്രശ്നപരിഹരണ ശേഷി അടുത്തതായിട്ട് ആശയവിനിമയ ശേഷിയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് ആശയവിനിമയ ശേഷി അടുത്തതായിട്ട് വ്യക്തിയാന്തര ബന്ധം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോട് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള കഴിവിനെയാണ് വ്യക്തിയാന്തര ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അനുതാപമാണ് എമ്പതി മറ്റൊരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ അതേ തീവ്രതയോടെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മൾ അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ എമ്പതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക വികാരങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടൽ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള കോപം സന്തോഷം നിരാശ സ്നേഹം ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അവ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവാണ് ഈ ഒരു വികാരങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലാണ് ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനും സമ്മർദ്ദം ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാത്ത വിധം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനുമുള്ള കഴിവാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദവുമായി പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇതിൽ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നൈതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ജീവിത നൈപുണികൾ എന്ത് എന്തിനെന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരാണ് കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത് കുട്ടികളിലെ കായിക ക്ഷമത കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് ആശയപരമായി ഈ യൂണിറ്റിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരടിത്തറയും വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് ഒരു വ്യാഖ്യാനവും ആവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കായിക ക്ഷമതയെ കുറിച്ചുള്ള ചില നിർവചനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജസ്വലതയോടും കൂടി കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന അധിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഊർജം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് കായിക ക്ഷമത അപ്പൊ കായിക ക്ഷമത എന്നുള്ളത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജസ്വലതയോടു കൂടിയിട്ട് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന അധിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഊർജം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കായികക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് 
രണ്ടാമത്തെ നിർവചനം നമുക്ക് നോക്കാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും ഏതു തര കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കരുത്ത് കൈക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു ക്ഷേമാവസ്ഥയാണ് കായിക ക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ഹൗലി ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്സ് ആണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും ഏതു തരം കായിക പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഏതു തരത്തിലുള്ള കായിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുമുള്ള കരുത്ത് കൈക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു ക്ഷേമാവസ്ഥയാണ് കായിക ക്ഷമത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കായിക പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ആളുകൾ ആർജിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സർവീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നിർവചനങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇനി കായിക ക്ഷമതകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമത രണ്ട് പ്രകടന സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമത അതിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമതയെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയെ ആരോഗ്യപരമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ക്ഷമതയാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമത വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയെ ആരോഗ്യപരമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ക്ഷമതയെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ കായിക ക്ഷമത എന്നാണ് പറയാ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയ ശ്വാസകോശ ക്ഷമതയും പേശികളുടെ ബലവും വഴക്കവും സ്ഥിരതയും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നല്ല ശരീരാനുപാതം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് പ്രകടന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കായിക കായികേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രകടനവും നൈപുണിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷമതയാണ് നമ്മൾ പ്രകടന സംബന്ധമായ കായിക ക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കായിക കായികേതരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനവും അതേപോലെ തന്നെ നൈപുണിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷമതയാണ് നമ്മൾ പ്രകടന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷമത എന്ന് പറയുക വേഗം ചുറുചുറുക്ക് സന്തുലനം ഏകോപനം ശക്തി പ്രതികരിക്കാനുള്ള സമയം തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രകടനപരം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമതയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വേഗം ചുറുചുറുക്ക് സന്തുലനം ഏകോപനം ശക്തി പ്രതികരിക്കാനുള്ള സമയം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമതയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് ഹൃദയ ശ്വസന ക്ഷമതയാണ് കൂടുതൽ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും കഴിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്രമം നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ കുറെ നേരം ഓടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ ശ്വാസകോശവും ഹൃദയവും കൂടെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരും കുറച്ചു ദൂരം ഓടിയാൽ തന്നെ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഹൃദയ ശ്വസന ക്ഷമത കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആ സമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതായിരിക്കാം അതിനുള്ള കാരണം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അയവാണ് സന്ധികളിലെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തോതാണ് അയവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് സന്ധികളിലെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തോതിനെയാണ് നമ്മൾ അയവ് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പേശി സ്ഥിരത ക്ഷീണിക്കാതെ തുടർച്ചയായി പ്രകടനം നടത്താനുള്ള കഴിവുകളുടെ പേശികളുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പേശി സ്ഥിരത എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മരം മുറിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് രണ്ട് വെട്ട് വെട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ വേദനിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും എന്നാൽ ഇത് ക്ഷീണിക്കാതെ തുടർച്ചയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പേശികളുടെ കഴിവിനെയാണ് പേശി സ്ഥിരത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് പേശികളുടെ പേശി ബലമാണ് പേശികളുടെ കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കായിക ക്ഷമതയുടെ ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പേശി ബലത്തെ കാണേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ശരീര അനുപാതമാണ് ആനുപാതികമായ അളവിൽ പേശി കൊഴുപ്പ് അസ്ഥി 
ജലം എന്നിവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശരീര സംരചന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള അളവിൽ നമ്മുടെ പേശി ഒഴുപ്പ് അസ്ഥി ജലം എന്നിവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീര സംരചനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രകടന സംബന്ധമായ കായിക ക്ഷമതാ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്പോർട്സിലും ചലന വൈദഗ്ധ്യത്തിലും വർദ്ധിച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കായിക ക്ഷമതാ ഘടകമാണിത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ചുറുചുറുക്കാണ് വേഗതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ചുറുചുറുക്കൾ എന്ന് പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ആളാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ വേഗതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചുറുചുറുക്ക് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് സന്തുലനമാണ് ചലിക്കുമ്പോഴോ നിശ്ചലമായിരിക്കുമ്പോഴോ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഘടകം അപ്പോ നമ്മള് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് നല്ല ബാലൻസ് നിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തുലനമുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഏകോപനമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മൾ ഏകോപനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ശക്തി കരുത്താണ് ശക്തിയുടെയും വേഗത്തിന്റെയും സമന്വയമായിട്ട് നമുക്ക് കരുത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് വേഗമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചലനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും വേഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാമപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാം ഡൗണും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു വാമപ്പിന്റെയും വാം ഡൗണിന്റെയും ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കഠിനമായ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ലഘു വ്യായാമ മുറകളാണ് വാമപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാമിങ് അപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അത് നേരിട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഒന്ന് അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ എക്സസൈസുകളെ നമുക്ക് വാമപ്പ് എന്ന് പറയാം കായിക പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിക്കുകൾ വരാതിരിക്കാനും ക്ഷീണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വാമപ്പ് സഹായിക്കുന്നു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തയ്യാറെടുപ്പാണ് വാമപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ വാമപ്പിനെ പൊതുവെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതൊന്ന് ജനറൽ വാമിംഗ് അപ്പ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സ്പെസിഫിക് വാമിംഗ് അപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജനറൽ വാമിംഗ് അപ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ജനറൽ വാമിംഗ് അപ്പിൽ ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന വ്യായാമ മുറകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മൊത്തം പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന വ്യായാമ മുറകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറൽ വാമപ്പിൽ ചെയ്യാം നടത്തം ജോഗിങ് ആംസ് റൊട്ടേഷൻ ഹിപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെച്ചിങ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക് വാമിംഗ് അപ്പ് ആണ് കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീര ബേസികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക വ്യായാമ മുറകളാണ് സ്പെസിഫിക് വാമിംഗ് അപ്പ് അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശരീര ബേസിക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന ലഘു വ്യായാമങ്ങളെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വാമിംഗ് അപ്പ് എന്നാണ് പറയാ ത്രോ ഇനങ്ങളിൽ പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന സ്പെസിഫിക് വാമിംഗ് അപ്പ് എക്സൈസുകളാണ് പുഷപ്സ് പുള്ളപ്സ് തുടങ്ങിയവ ജനറൽ വാമിംഗ് അപ്പിനു ശേഷമാണ് സ്പെസിഫിക് വാമിംഗ് അപ്പ് ആരംഭിക്കുക ഇത് ഒരേ കായിക ഇന ഓരോ കായിക ഇനത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ വാം ഡൗണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കഠിനമായ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശരീരത്തെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ വാം ഡൗൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ വാമപ്പ് ചെയ്തു കഠിനമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയെ നമ്മൾ വാം ഡൗൺ എന്ന് പറയും 
കഠിനമായ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുവാനിടയുള്ള പേശികളുടെ ക്ഷീണവും കാഠിന്യവും പരിക്കുകളും ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ വാം ഡൗൺ എക്സൈസുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈനർ ഗെയിമുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മൈനർ ഗെയിമുകൾ എന്നും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മൈനർ ഗെയിമുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കളിക്കാവുന്നതും ലിഖിത നിയമാവലികളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതും ലളിതമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏർപ്പെടുന്നതുമായ കളികളാണ് മൈനർ ഗെയിമുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈനർ ഗെയിം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും കളിക്കാം ഇതിന് ലിഖിതമായിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവില്ല നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന കളികളെയാണ് നമ്മൾ മൈനർ ഗെയിമുകൾ എന്ന് പറയാം ഇത്തരം കളികൾക്ക് ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങളും പരിമിതമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രായഭേദ്യമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സാധിക്കും സന്ദർഭമനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി കിളിയെ ആകർഷിക്കുവാൻ സോറി കളിയെ ആകർഷകമാക്കുവാൻ കളി നിയന്ത്രി നിയന്ത്രിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കളിയെ ഒരു ആകർഷകമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ കളി നടത്തുന്ന നിയന്ത്രകന് മാറ്റാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക വിനോദത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും അപ്പുറം കായികക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇത്തരം മൈനർ ഗെയിമുകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് ചില മൈനർ ഗെയിമുകൾ പരിചയപ്പെടുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ നമ്മളിനി കുറച്ച് മൈനർ ഗെയിമുകളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കുട്ടികൾ വൃത്താകൃതിയിൽ ജോഗ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര പേർ എത്ര പേർ എന്നുള്ള കളിയാണ് കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നയാൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എത്ര പേർ എത്ര പേർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓടുന്ന കുട്ടികൾ പറയൂ പറയൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് പലതവണ ആവർത്തിക്കുന്നു തുടർന്ന് കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നയാൾ ഒരു സംഖ്യ പറയുകയും കുട്ടികൾ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത പോകുന്നവർ കളിയിൽ നിന്നും പുറത്താവുന്നു അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ജോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേരെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാള് എന്നാണ് പറയുന്നതിൽ അഞ്ചു പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും നിൽക്കണം അങ്ങനെ അഞ്ചു പേരായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പുറത്താവും ആ എന്നിട്ട് അവസാനം വരെ കളി തുടരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കളി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡോർജ് ബോൾ ആണ് കുട്ടികളെ എ ബി സി എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കും ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എ ഗ്രൂപ്പും ബി ഗ്രൂപ്പും വൃത്തത്തിന്റെ വെളിയിലും നിൽക്കുന്നു വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന കളിക്കാർ ബോള് കാൽമുട്ടിന് താഴെ എറിഞ്ഞ് ഉള്ളിലുള്ളവരെ കളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വൃത്തത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന കളിക്കാർ വൃത്തത്തിനുള്ളിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിന്നവർ വൃത്തത്തിന് വെളിയുമായിട്ട് കളി തുടരും നിശ്ചിത സമയം നൽകിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കാരെ പുറത്താക്കുന്ന ടീമിനെ വിജയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കളി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു കളികളെ കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രാദേശിക കളികളെ കുറിച്ച് കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കളികളാണ് നമ്മൾ നാടൻ കളികൾ എന്നുള്ളത് പറയാം പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാടുകളിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചില കളികൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സമാനമായ രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഇത്തരം കളികൾക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഇത്തരം കളികളിൽ കായികപരമായ ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായകമാണ് ചില നാടൻ കളികൾ കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിലൊന്ന് കിളിത്തട്ടു കളിയാണ് പന്ത്രണ്ട് കള്ളികളുള്ള ഒരു ദീർഘചതുരം കളിസ്ഥലത്ത് വരച്ച് അതിന്റെ വരയിലൂടെ കുട്ടി കിളിയായു വിലങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വരയും തട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക എതിർ സംഘത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ പേർ തട്ടുകൾ കിടന്ന് മറുവശത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കും കിളിയുടെ ടീമിലുള്ളവർ എതിർ ടീമിലുള്ളവരെ തടയുവാൻ ഓരോ തട്ടിലും സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരെ കമിളിപ്പിച്ചു വേണം തട്ട് കിടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തട്ട് കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ കിളി തൊടുകയും ചെയ്യരുത് മറു
ഇത് ഉപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ടീം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കിളിത്തട്ട് കളിയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ മേജർ ഗെയിംസിലേക്ക് പോവാണ് മേജർ ഗെയിംസിനെ കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും ലിഖിത നിയമാവലികൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന കളിയാണ് മേജർ ഗെയിംസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മേജർ ഗെയിംസിന് എന്തുണ്ടാവും വളരെ വെൽ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാവും ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത നിലവാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവിലുമുള്ള കളിക്കളങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കളിക്കളങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അളവെടുത്ത് അനുസരിച്ച് വരച്ച കളിക്കളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മേജർ ഗെയിംസ് നടക്കുക പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും മത്സര ദൈത്യത്തിലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതും വിവിധ അന്തർദേശീയ കായിക സംഘ സംഘടനകളും കായ അസോസിയേഷനുകളുമാണ് ഫുട്ബോള് വോളിബോള് ബാഡ്മിന്റൺ കബഡി എന്നീ മേജർ ഗെയിമുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ബാധ്യമായിട്ട് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പ്രചാരവുമുള്ള കളിയാണ് ഫുട്ബോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കളിയുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എങ്കിലും ഗ്രീസിലും ബാബിലോണിയയിലും ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ പ്രാഗ്രൂപങ്ങൾ അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആധുനിക ഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റില്ലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഫിഫ അഥവാ ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിയെ ലോകത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഫിഫയാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വോളിബോൾ ആണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് കളിച്ചു വരുന്ന വോളിബോൾ ഗെയിമിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ വോളിബോൾ അപ്പൊ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് വോളിബോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ പറയുന്ന വോളിബോളുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ വോളിബോളിന് എന്തില്ല സാമ്യമില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വില്യം ജി മോർഗൺ എന്ന അമേരിക്കക്കാരനാണ് നമ്മുടെ വോളിബോൾ കളിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മിൻഡോനെറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഈ കളി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പ്രൊഫസർ എ ടി ഹാൾസ്റ്റഡ് ഈ കളിക്ക് വോളിബോൾ എന്ന പേരിട്ടു ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡി വോളിബോൾ ആണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബാഡ്മിന്റനെ കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് സ്റ്റെർഷെയർ ബാഡ്മിന്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ കളിച്ചിരുന്ന കളിയെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു കളിക്ക് ബാഡ്മിന്റൺ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഇതൊരു ഇൻഡോർ ഗെയിമാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലും കളിക്കാറുണ്ട് പണക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡോറിലായിരിക്കും കളിക്കുക നമ്മളെപ്പോലെ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇത് കളിക്കുക മിക്കവാറും തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിന്റൺ ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് കബഡിയാണ് നാലായിരത്തോളം വർഷത്തെ ചരിത്രവും ചരിത്രമുള്ള കബഡി ഇന്ത്യയിലുടനീളം പല പേരുകളിലും കളിച്ചിരുന്നു വളരെ ചെറിയ കളിസ്ഥലം മാത്രമേ ഈ ഒരു കളിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അമച്ചുർ കബഡി ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കബഡി ഫെഡറേഷൻ ഐ കെ എഫ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഈ ഒരു കബഡി കളിയുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അത്ലറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മത്സരം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അത്ലോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന പദം ഉണ്ടായത് അപ്പോ ഈ ഒരു അത്ലോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മത്സരം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന പദം ഉണ്ടായത് സ്വാഭാവികമായ ചലനങ്ങളായ ഓട്ടം ചാട്ടം ഏറ് മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സമ സമന്വയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അത്ലറ്റിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്ലറ്റിക്സ് മത്സര ഇനങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ആറ് മേഖലകളായിട്ട് തിരിക്കാം അത് ട്രാക്ക് ഇനങ്ങൾ ഫീൽഡ് ഇനങ്ങൾ കമ്പൈൻഡ് ഇനങ്ങൾ മാരത്തോൺ ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരങ്ങൾ നടത്ത മത്സരം തുടങ്ങിയവയാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം 
നൂറ് മീറ്റർ മുതൽ പതിനായിരം മീറ്റർ വരെയുള്ള വിവിധ മത്സരങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓരോരോ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഗ്രൗണ്ടുകളിലെല്ലാം പോയി നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടിലും നൂറ് മുതൽ പതിനായിരം വരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് ആ ഓരോ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരെ റൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കർവും രണ്ട് സ്ട്രേറ്റും ചേർന്നതാണ് ഒരു ട്രാക്ക് അപ്പൊ ഒരു ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് കർവും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റും ഉണ്ടാവും ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്രാക്കിന്റെ ചുറ്റളവ് നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നാനൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രാക്കിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രാക്കിലെ ഓട്ട മത്സരങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഹ്രസ്വദൂര ഓട്ടം മധ്യദൂര ഓട്ടം ദീർഘദൂര ഓട്ടം എന്നിവയാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം അതിൽ ഹ്രസ്വദൂര ഓട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് മീറ്റർ വരെയുള്ള ഓട്ടങ്ങളാണ് ഇനി മധ്യദൂര ഓട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള ഓട്ടം ദീർഘദൂര ഓട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഓട്ട മത്സരങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഫീൽഡ് ഇനങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുക ഒന്ന് ജമ്പിങ് ഇനങ്ങൾ എന്നും രണ്ടാമത്തത് റോ ത്രോയിങ് ഇനങ്ങൾ എന്നുള്ളതുമാണ് അതിൽ ജമ്പിങ് ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് പോൾവാൾട്ട് എന്നിവയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ത്രോയിങ് ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് പുട്ട് ഡിസ്കസ് ത്രോ ജാവലിൻ ത്രോ ഹാമർ ത്രോ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ഇനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഇനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഡെക്കാത്തലോൺ ഹെപ്റ്റാത്തലോൺ പെന്റാത്തലോൺ എന്നിവയൊക്കെ അതിനുശേഷം മാരത്തോണുകളാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഓട്ട മത്സരങ്ങളാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ദൂരം അപ്പൊ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയിട്ടുള്ള ഓട്ട മത്സരമാണ് നമ്മൾ മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു മാരത്തോണിന്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരങ്ങളാണ് നാല് കിലോമീറ്റർ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ദൂരങ്ങളിൽ ക്രോസ് കൺട്രി എന്ന ഓട്ട മത്സരം നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോസ് കൺട്രി ഓട്ട മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ദൂരങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഇത് ഒരു വ്യക്തിഗത ഇനമായും ടീം ഇനമായിട്ടും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടത്തിന് എടുക്കുന്ന കുറഞ്ഞ സമയം നോക്കി വ്യക്തിയെ വിജയിയും ടീമിന് ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ ഇതിലെ ടീം ഇനത്തിലെ വിജയിയും നിശ്ചയിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നടത്ത മത്സരമാണ് അത്ലറ്റിക്സിലെ ഒരു ദീർഘദൂര മത്സരം ആണ് നമ്മൾ ഈ നടത്ത മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം മീറ്റർ മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടത്ത മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അൻപത് കിലോമീറ്റർ മത്സരങ്ങളാണ് നമ്മൾ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നടത്താറുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കളി നിയമങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കളികളുടെ അളവുകളെയും കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കളിക്കളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക കളിക്കളത്തിന്റെ നീളം തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ വരെയും വീതി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെയുമാണ് നീളവും വീതിയും എപ്പോഴും ആനുപാതികമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്താക്കാൻ നോക്കി വെക്കുക ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് വരയ്ക്കണം കുറെ കാൺ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഫുട്ബോൾ കളിയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഹാഫ് വേ ലൈൻ ഉണ്ട് പെനാൽറ്റി ഏരിയ ഉണ്ട് ഗോൾ ഏരിയ ഉണ്ട് ഗോൾ ഉണ്ട് എൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് കോർണർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ലൈൻ സൈഡ് ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക ഇതിന്റെ അളവുകൾ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓരോരോ ലൈനിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു പോലും എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കളിക്കളത്
ഹാഫ് വേ ലൈൻ കടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓഫ് സൈഡ് നിയമം ബാധകമാകൂ എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സെന്റർ സർക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹാഫ് വേ ലൈനിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിന് നമ്മൾ സെന്റർ സർക്കിൾ അഥവാ മധ്യവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നു മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷമോ ഗോൾ നേടിയ ശേഷമോ മത്സരം പുനരാരംഭിക്കുമ്പോഴും എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാർ പന്തിൽ നിന്നും ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ഈ ഒരു സെന്റർ സർക്കിൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് സെന്റർ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് ഗോൾ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഗോൾ ലൈനിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പോസ്റ്റും ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ക്രോസ് ബാറും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ഗോൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഗോൾ ഏരിയ ആണ് ഗോൾ പോസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചെറിയ ചതുരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുക പുറത്തേക്ക് പോയ പന്ത് ഗോൾ കിക്കിലൂടെ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ ഏരിയക്കുള്ളിൽ നിന്നു വേണം അത് ആരംഭിക്കുവാൻ എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് പെനാൽറ്റി ഏരിയ ആണ് ഗോൾ പോസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള വലിയ ചതുരമാണ് പെനാൽറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് പന്ത് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു പെനാൽറ്റി ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഈ ഏരിയക്കുള്ളിൽ വെച്ച് പ്രതിരോധ ടീമിലെ കളിക്കാർ എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാർക്ക് നേരെ പത്ത് പീനൽ ഒഫൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എതിർ ടീമിന് അനുകൂലമായിട്ട് പെനാലിറ്റി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെനാലിറ്റി ഏരിയ ഈ ഒരു വരെയാണ് നമ്മൾ പെനാലിറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വരിക്കുള്ള എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫൗളുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെനാലിറ്റി കിട്ടും ഇനി പെനാലിറ്റി സ്പോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗോൾ ലൈനിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിലായി പെനാലിറ്റി ഏരിയയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വൃത്ത ചെറുവൃത്തമാണ് പെനാലിറ്റി സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പെനാലിറ്റി സ്പോട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പെനാലിറ്റി കിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പെനാലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും പെനാലിറ്റി കിക്ക് എടുക്കുന്നത് മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ട്രൈബ്രേക്കർ എന്ന കിക്കും ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക സമനിലയായി എക്സ്ട്രാ ടൈമും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെനാലിറ്റി കിക്കുകൾ എടുക്കും ആ സ്പോട്ടും സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പെനാലിറ്റി ആർക്കാണ് പെനാലിറ്റി ഏരിയയോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന പെനാലിറ്റി സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ ആരമുള്ള ചാപമാണ് പെനാലിറ്റി ആർക്ക് പെനാലിറ്റി കിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിക്ക് എടുക്കുന്ന കളിക്കാരനും എതിർ ടീമിലെ ഗോൾ കീപ്പറും ഒഴികെ എല്ലാ കളിക്കാരും പെനാലിറ്റി സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് ആർക്കിന് പുറത്തായിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കോർണർ ഫ്ലാഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ലൈനും ഗോൾ ലൈനും യോജിക്കുന്ന നാല് മൂലകളുള്ള ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്ററിൽ കുറയാത്ത ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൊടിയെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോർണർ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നിർണയിക്കാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് സഹായകരമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കോർണർ ആർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടച്ച് ലൈനും ഗോൾ ലൈനും സന്ധിക്കുന്ന നാല് മൂലകളിലും കാണുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു ചാപമായിരിക്കും കോർണർ ആർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചായിരിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ കളിക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി പതിനൊന്ന് കളിക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരാൾ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് കളിക്കാരെ പകരമായി ഇറക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പത്തെ കോവിഡിന് ശേഷം ഒക്കെ കണക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ അഞ്ച് കളിക്കാരെ ഇറക്കാൻ
തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ആണ് സമയം എന്നുള്ളത് അത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള രണ്ട് പകുതികളായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കുറയാതെ ഒരു ഇന്റർവൽ വിശ്രമ വേളയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കളി പുനരാരംഭിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് അതൊന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീക്കിക്ക് ആണ് പത്ത് പീനൽ ഒഫൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത എതിർ ടീമിന് അനുകൂലമായി അനുവദിക്കുന്ന കിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീക്കിക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ കിക്കിലൂടെ നേരിട്ട് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോൾ നേടാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫ്രീക്കിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് പത്ത് വീതം ഒഫൻസ് അല്ലാതെ മറ്റ് ലഘുവായ കുറ്റങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്താൽ എതിർ ടീമിന് അനുകൂലമായിട്ട് വിധിക്കുന്ന ഒരു കിക്കാണിത് കിക്ക് എടുക്കുന്ന കളിക്കാരന് പുറമെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കളിക്കാരൻ കൂടി തൊട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു കിക്കിലൂടെ ഗോൾ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നേരെ ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗോളായിട്ട് അലോവ് ചെയ്യില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രോപ്പിൻ ആണ് കളിക്കാരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ റഫറി മത്സരം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കളി പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കളി നിർത്തുമ്പോൾ പന്ത് എവിടെയായിരുന്നോ അവിടെ വെച്ച് ഇരു ടീമുകളിലെയും കളിക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് പന്തം ഇട്ടു കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പന്ത് പുറത്തു പോയാൽ കളി പുനരാരംഭിക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് ഒന്നാമത്തത് ഗോൾ കിക്ക് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ത്രോയിൻ ആണ് ടച്ച് ലൈനിലൂടെ പന്ത് പുറത്തു പോയാൽ അവസാനം പന്തിൽ തൊട്ട കളിക്കാരന്റെ എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരൻ ഇരു കൈകളും ഉപയോഗിച്ച് പന്ത് കളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കളി പുനരാരംഭിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ത്രോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഗോൾ കിക്ക് ആണ് പന്ത് ഗോൾ ലൈൻ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവസാനം പന്തിൽ തൊട്ടത് അക്രമിക്കുന്ന ടീമിലെ കളിക്കാരനാണെങ്കിൽ കളി പുനരാരംഭിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ടീമിലെ കളിക്കാരൻ ഗോൾ കിക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കോർണർ കിക്ക് ആണ് പന്ത് ഗോൾ ലൈൻ കടന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവസാനം പന്തിൽ തൊട്ടത് പ്രതിരോധ ടീമിലെ കളിക്കാരനാണെങ്കിൽ കളി പുനരാരംഭിക്കുന്നത് എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരൻ കോർണർ കിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഓഫ് സൈഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു കളിക്കാരൻ ഓഫ് സൈഡ് ആകുന്നത് എതിർ ടീമിന്റെ കോർട്ടിലായിരിക്കും അപ്പൊ എതിർ ടീമിന്റെ കോർട്ടിലായാൽ മാത്രമേ ഓഫ് സൈഡിന് ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ പന്തിനും എതിർ ടീമിന്റെ ഗോൾ ലൈനും ഇടയിലാവുകയും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് എതിർ കളിക്കാരെങ്കിലും ഗോൾ ലൈനിലും കളിക്കാരനും ഇടയിലല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓഫ് സൈഡ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കളിക്കാരൻ ഓഫ് സൈഡ് നിയമം ചിലപ്പോൾ ലംഘിക്കുന്നില്ല സഹകളിക്കാരൻ പന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റഫറി ഈ ഒരു ഓഫ് സൈഡ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുട്ബോളിൽ വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഗോളുകളാണ് മത്സര വിജയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതോടെ നമ്മൾ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് വോളിബോൾ ആണ് വോളിബോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം വോളിബോൾ കോർട്ടിന് നീളം പതിനെട്ട് മീറ്റർ അപ്പോ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണ് വീതി ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീതി ഒമ്പത് മീറ്ററും ഇതിന്റെ നീളം പതിനെട്ട് മീറ്ററുമാണ് ഇത് പതിനെട്ട് ഇത് ഒമ്പത് കേട്ടോ മുകളിലായി നെറ്റ് കോർട്ടും മധ്യവരയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലായി ഏകദേശം ഒമ്പത് മീറ്ററിൽ മധ്യവരയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു നെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോർട്ടിനെ വേർതിരിക്കുന്നു ഇനി നെറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കളിക്കളത്തിന് മധ്യത്തിലായി ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെ നീളവുമുള്ള ഒരു നെറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലത്തു നിന്നും നെറ്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഉയരം പുരുഷന്മാർക്ക് എത്രയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് മീറ്ററും വനിതകൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് മീറ്ററുമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് ആന്റിനിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മധ്യവരയിൽ നിന്ന് സൈഡ് ലൈനില് ലംബമായിട്ട് നെറ്റിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ചുവപ്പും വെള്ളയും ഇലകൾ ഇടകലർന്നു കാണുന്ന വഴക്കമുള്ള കമ്പിയാണ് 
നമ്മൾ ഈ ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആന്റിനയുടെ നീളം എന്നുള്ളത് നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആണ് എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ നെറ്റിന് മുകളിൽ ഈ ഒരു ആന്റിന ഉയർന്നു നിൽക്കും അതിനുശേഷമുള്ളത് കളിക്കാരാണ് ഒരു ടീമിൽ ആറു പേരാണ് ഒരു സമയത്ത് കളിക്കുക ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ മുൻനിരയിലും മൂന്ന് പേർ പിന്നിരയിലുമാണ് നിൽക്കുക പകരക്കാരായ ഒരു ടീമിൽ ആറ് കളിക്കാരുണ്ടാവും ഒരു കളിക്കാരൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന കളിക്കാരന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പകരക്കാരനായിട്ട് പുറത്ത് പകരക്കാരനായിട്ട് വരേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് ഈ ഒരു നിയമം ലിബറോ എന്ന കളിക്കാരന് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലിബറോ എന്നുള്ള പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബാക്ക് കോർട്ടിൽ മാത്രം കളിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള കളിക്കാരനാണ് ലിബറോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിബറോയ്ക്ക് ബാക്ക് കോർട്ടിൽ മാത്രമേ കളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നിരയിലെ ഏത് കളിക്കാരന് പകരക്കാരനായും ലിബറോയ്ക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും മറ്റ് കളിക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു വേഷമായിരിക്കും ലിബറോ ധരിക്കുക ലിബറോയ്ക്ക് പക്ഷെ സർവീസ് ചെയ്യാനോ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾ അടിക്കുവാനോ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സർവീസ് ആണ് കളി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ടീം സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് കോർട്ടിന് പുറകിലുള്ള വരയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നാണ് അപ്പൊ കോർട്ടിന്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള വരയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടേ സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടോസ് നേടിയ സ്റ്റീമിന് സെർവ് ചെയ്യുകയോ സെർവ് സ്വീകരിക്കുകയോ ഏതു വശത്തു നിന്ന് കളിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഓരോരോ കളിയിൽ പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എതിർ ടീമിന്റെ കളത്തിനുള്ളിൽ പന്ത് വീഴുകയോ എതിർ ടീം പന്ത് പുറത്തു കളയുകയോ അവര് പിഴവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടും ഒരു ടീമിലെ കളിക്കാർ മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതൽ പന്തിൽ തൊടുന്നത് എന്താണ് പിഴവാണ് ഒരാൾ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ പന്ത് തൊടുന്നതും ഫൗളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും ഇനി മത്സരം ജയിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് വിജയിക്കുവാന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നേടണം എതിർ ടീമിനേക്കാൾ രണ്ട് പോയിന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ കളി തുടരേണ്ടി വരും അഞ്ച് സെറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം വിജയിക്കുന്ന ടീമാണ് ഈ ഒരു മത്സരം വിജയിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സെറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പകരം പതിനഞ്ച് പോയിന്റിൽ മത്സരം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ടൈം ഔട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും രണ്ട് ടൈം ഔട്ട് വീതം ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടൈം ഔട്ടിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബാഡ്മിന്റനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബാഡ്മിന്റനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ബാഡ്മിന്റൺ ആദ്യം കോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും ആറ് പോയിന്റ് പത്ത് മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള കോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുക രണ്ടു പേർ വീതമുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഡബിൾസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ രണ്ടു പേർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന സിംഗിൾസും ഉണ്ടാവും സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ കോർട്ടിന്റെ വീതി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നീളത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല മാറ്റമുണ്ടാവില്ല പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള കോർട്ടിന്റെ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം മീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് പകുതികളാക്കി കോർട്ടിനെ നമ്മൾ തിരിക്കും മറ്റു കോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു കോർട്ടിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നെറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ നീളവും എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള നെറ്റാണ് നമ്മൾ ബാഡ്മിന്റൺ ഉപയോഗിക്കുക നെറ്റിന്റെ ഉയരം കോർട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് മീറ്ററിനും വശങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സിംഗിൾസിന്റെ സർവീസ് ഏരിയ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കായിരിക്കും സെർവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾസിന്റെ സർവീസ് ഏരിയ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്കായിരിക്കും സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് 
ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കുക ഇത് വലത് കോർട്ടിൽ നിന്നാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇത്ര വോളിബോളിന്റെ ഇത്ര ബാഡ്മിന്റൺ ഇത്ര എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചാല് നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് നിലത്തു നിന്ന് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഡബിൾസിന്റെ സൈഡ് ലൈനിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഷോർട്ട് സർവീസ് ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നെറ്റിൽ നിന്നും ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ നെറ്റിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാം ഇനി ഷോർട്ട് സർവീസ് ഏരിയനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നെറ്റ് മുതൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് ലൈൻ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സർവീസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ലോങ് സർവീസ് ലൈന് അത് സിംഗിൾസിലാണ് പറയുന്നത് കളിക്കളത്തിന്റെ പുറകിലെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ള വരെയാണ് ലോങ് സർവീസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബാക്ക് ൗണ്ടറി ലൈന് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബാഡ്മിന്റന്റെ ചിത്രം എടുത്തു വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തില് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ലോങ് സർവീസ് ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾസിന്റെ ലോങ് സർവീസ് ലൈനിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോങ് സർവീസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിലും ഓരോ പോയിന്റിന് ശേഷവും എതിർ കോർട്ടിലേക്ക് ഷട്ടിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് കളി ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുക സർവീസ് എതിർ കോർട്ടിലെ ഷോർട്ട് സർവീസ് ഏരിയയിൽ വീഴുന്നത് ഒരു പിഴവാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ബാഡ്മിന്റന്റെ സ്കോറിംഗ് രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു മത്സരം മൂന്ന് ഗെയിമുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഗെയിമുകൾ വിജയിക്കുന്നവരാണ് കളി വിജയിക്കുക ഒരു ഗെയിം വിജയിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് വേണം ഇരുപത് ഇരുപതായാൽ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മത്സരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ രണ്ട് പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ വിജയിയെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പോയിന്റ് നേടുന്ന ടീമാണ് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുക ഇനി ഇടവേളയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗെയിംസിൽ സ്കോറ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ കളിക്കാർക്ക് അറുപത് സെക്കൻഡ് വിശ്രമം അനുവദിക്കും രണ്ട് ഗെയിമുകൾക്കിടയിൽ വിശ്രമ സമയം രണ്ട് മിനിറ്റാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സിംഗിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾസിൽ വലത് കോർട്ടിൽ നിന്നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരന്റെ സ്കോറ് ഇരട്ട സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ വലത് സർവീസ് കോർട്ടിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് ചെയ്യുക സ്കോർ ഒറ്റ സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ ഇടത് സർവീസ് കോർട്ടിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ടീമിന് ഒരു സർവീസ് മാത്രമാണ് ഡബിൾസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് സർവീസ് കോർട്ടിൽ നിന്നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ടീം ആ സർവീസ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്ത ടീമിലെ കളിക്കാർ വലത്ത് ഇടത് കോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം മാറും ആദ്യം സർവീസ് ചെയ്ത കളിക്കാരൻ സർവീസ് തുടരുകയും ചെയ്യും എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ സമയം സ്ഥാനം മാറില്ല എതിർ ടീമിന് സർവീസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്കോറിനോട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടും പോയിന്റ് ഇരട്ട സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ വലത് സർവീസ് കോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കളിക്കാരനും ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇടത് സർവീസിൽ നിൽക്കുന്ന കളിക്കാരനുമാണ് സർവീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി കബഡിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിരന്നതും മൃദുവായിട്ടുമുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് നമ്മൾ കബഡി കളിക്കുക പുരുഷന്മാരുടെ കളിക്കളത്തിന് പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നീളമാണ് ഉണ്ടാവുക പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ളത് വീതിയുമാണ് ഉണ്ടാവുക സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ സബ് ജൂനിയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ മത്സരത്തിന് ഈ ഒരു കളിക്കളത്തിന്റെ അളവിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോബി ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബോണസ് ലൈൻ ബൾക്ക് ലൈൻ മൈൽഡ് ലൈൻ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക ഇവയുടെ അളവുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് ബുക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്
ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങൾ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് എന്തുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഈ സീനിയർ പുരുഷന്മാര് സീനിയർ വനിതകള് സബ് ജൂനിയറിന്റെ അളവുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ നോക്കി വെക്കുക ലോബികൾ അതേപോലെ ബോണസ് ബാക്ക് ലൈൻ ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നീളം വീതി ബാക്ക് ലൈൻ സെന്റർ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള അളവ് വ്യത്യാസം എന്നിവയെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മധ്യരേഖയെ കുറിച്ചാണ് കളിക്കളത്തെ രണ്ട് തുല്യ പകുതികളാക്കി വിഭജിക്കുന്ന രേഖയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്തതായിട്ട് ബാക്ക് ലൈനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ കാണുന്ന രേഖയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഒരു മധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബാക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ ടീമിന്റെ ബാക്ക് ലൈൻ കടന്ന ശേഷം തിരികെ പോയാൽ മാത്രമേ റൈഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സുരക്ഷ സുരക്ഷിതനാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ബോണസ് ലൈൻ ആണ് മധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലെ കാണുന്ന രേഖയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എതിർ ടീമിലെ ആറ് കളിക്കാരെങ്കിലും കളിക്കളത്തിലുള്ളപ്പോൾ റൈഡർ എതിർ ടീമിന്റെ ബോണസ് ലൈന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈഡറുടെ ടീമിന് ഒരു പോയിന്റ് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് റൈഡറെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കബഡി കബഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എതിർ ടീമിന്റെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന കളിക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ റൈഡർ എന്ന് പറയാ ആന്റി റൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡറുടെ എതിർ കളിക്കാരെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റൈഡർ കബഡി എന്ന വാക്ക് തുടർച്ചയായും വ്യക്തമായും ഉച്ച ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കാന്റ് എന്ന് പറയുന്നു കബഡി 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 എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാന്റ് എന്ന് പറയാ റൈഡർ എതിർക്കളത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കാന്റ് ആരംഭിക്കണം കാന്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ തിരികെ എത്തുകയും വേണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ലോബിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കളിക്കളത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ കാണുന്ന ദീർഘചരിത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ലോബി എന്ന് പറയാ സ്ട്രഗിൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ലോബിയും കളിസ്ഥലമായിട്ട് മാറും അതിനു മുമ്പ് കളിക്കാർ ലോബിയിൽ കടന്നാൽ കടക്കുന്ന കളിക്കാർ പുറത്താവും ഇനി സ്ട്രഗിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റൈഡർ എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരെ തൊടാനും എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാർ റൈഡറെ പിടിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ സ്പർശിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ സ്ട്രഗിൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി സിറ്റിംഗ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കളിക്കളത്തിന്റെ മുറുകിലത്തെ വരയിൽ നിന്നും രണ്ട് മീറ്റർ അകലെയായി കാണുന്ന എട്ട് മീറ്റർ വീതിയിലും ഒരു മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ചതുരത്തെയാണ് സിറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റിംഗ് ബ്ലോക്കിലാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കളിക്കാര് ക്രമത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി കളിക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് കളിക്കാരാണ് കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പരമാവധി അഞ്ച് കളിക്കാരവരെ പര പകരമായിട്ട് ഇറക്കാവുന്നതാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കളിക്കാരന് വീണ്ടും മത്സരത്തിൽ ചേരാവുന്നതാണ് ഗില്ലി സിനിമയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും ഇനി ലോണ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കളിക്കളത്തിലെ ഏഴ് കളിക്കാരെയും പുറത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിർ ടീമിന് രണ്ട് പോയിന്റ് അധികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ലോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമയദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സീനിയർ പുരുഷന്മാരുടെ മത്സരം നാൽപ്പത് മിനിറ്റും അത് ഇരുപത് ഇരുപത് രണ്ട് പകുതികളായിരിക്കും ഒരു പകുതി കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വിശ്രമം മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള രണ്ട് പകുതികളും ഇടയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വിശ്രമവും ഉണ്ടാവും ഇനി ടൈം ഔട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മത്സരത്തിന്റെ ഓരോ പകുതിയിലും ഒരു ടീമിന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള രണ്ട് ടൈം ഔട്ടുകൾ അനുവദിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നോക്കുക വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും കാണുക നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് എന്ന് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് യോഗയും താളാത്മക ചലനങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ മുഖത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും
സമൂഹം ശാരീരിക ക്ഷമതയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശാരീരിക ക്ഷമത വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെ അവലംബിക്കാറുണ്ട് ശാരീരിക ക്ഷമതാ ഘടകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ യോഗയ്ക്കും താളാത്മക ചലനങ്ങൾക്കും വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ യോഗയുടെയും ഏറോബിക്സ് പോലെയുള്ള താളാത്മക ചലനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത ഇവ രണ്ടും യാതൊരു ഉപകരണത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തിന് ഭാരതത്തിന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് യോഗ തിരക്കേറിയ ജീവിത രീതി മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ് യോഗ പരിശീലന പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യപൂർണവും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും ഏറെ പ്രചാരണമുള്ളതും ചെയ്യാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തതുമായ ഏതാനും യോഗാമുറകളാണ് നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള യോഗ മുറകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ യോഗ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കാം എന്നാൽ പത്ത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനും ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കും അനുസൃതമായ യോഗാസനങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് തുറസായ വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഇടത്താണ് യോഗ പരിശീലിക്കേണ്ടത് അയവുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചലനങ്ങൾക്ക് സഹായകമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇരു കാലുകളും മുന്നോട്ട് നിവർത്തിയിരിക്കുക കൈകൾ തറയിൽ ശരീരത്തിന് ഇരുവശത്തും വിരലുകൾ പിന്നോട്ടു വരത്തക്ക രീതിയിലും നടു നിവർത്തിയിട്ടായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് യോഗയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യോഗാസനങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ലഘുവായ വ്യായാമ മുറകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാമപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ടോ ബെൻഡിങ് ആണ് കാൽവിരലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പരമാവധി മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിപ്പിക്കുക അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യുക അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കാൽവിരലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചേർത്ത് വെച്ച് പരമാവധി മുന്നോട്ടും ആദ്യം മുന്നോട്ട് പിന്നെ പിറകൂടി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക കാണ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ബെൻഡിങ് ആണ് പാദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക പിന്നെ പുറകോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ആംഗിൾ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കാല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് കാലുകളും നിശ്ചിത അകലത്തിൽ വെക്കുക ആദ്യം വലതുപാദം നമ്മൾ വൃത്താകൃതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുക ഇനി വിപരീത ദിശയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്രകാരം ഇടതുപാദം കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ ഇനി നീ ബെൻഡിങ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വലതുകാൽമുട്ട് നമ്മൾ മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൈകൾ കാൽമുട്ടിന് കീഴിൽ വെക്കുക ഇടത് കാലിലും ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുക ഇനി ഹാൻഡ് ക്ലെഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൈവിരലുകൾ അഞ്ചു പത്ത് പ്രാവശ്യം നിവർത്തുകയും മടക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് റിസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കൈക്കുഴകൾ താനോട്ടും മുകളിലേക്കും നമ്മൾ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി റിസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇരു കൈകളിലെയും കൈക്കുഴകൾ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇതേപോലെ ചലിപ്പിക്കുക ഇനി എൽബോ ബെൻഡിങ് ആണ് ഇരു കൈകളും വലത്തേക്ക് നിവർത്തുകയും മടക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് എൽബോ ബെൻഡിങ് ഇനി നെക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൌൺ നമ്മൾ വാമപ്പ് എക്സാം ഒക്കെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണുകൾ അലച്ചുകൊണ്ട് തല താഴോട്ട് നേരെ പുറകിലേക്ക് എന്നീ രീതിയിൽ വളരെ സാവധാനം മൂന്ന് ടു അഞ്ച് തവണ ചലിപ്പിക്കുക പിന്നെ നെക്ക് സൈഡ് ടു സൈഡ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പല 
തല ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും വളരെ സാവധാനത്തിൽ മൂന്ന് ടു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ നമ്മൾ ചലിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കളിയാക്കി കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരാസനമാണ് ശവാസനം എന്ന് പറയുന്നത് മലർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാസനമാണ് ശവാസനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്രമത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശവാസനം ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് യോഗ സനങ്ങൾക്കിടയിലും യോഗാസനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ശവാസനം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് പരിശീലിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൈ കാലുകൾ നീട്ടി നിവർന്ന് കിടക്കുക കൈകൾ മലർന്ന വിശ്രമാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും അയഞ്ഞിരിക്കണം തല സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് വശത്തിലേക്ക് ചരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരാസനമാണ് താടാസനം എന്ന് പറയുന്നത് നിവർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാസനമാണിത് നട്ടലിന് അയവും ബലവും ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന് സന്തുലനം നിലനിർത്തുവാനും ഈ ഒരു ആസനം സഹായിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആസനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാദങ്ങൾ തോളിന്റെ അകലത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ നിറന്ന് നിൽക്കുക നമ്മുടെ കൈകൾ താഴെ കോർത്ത് ഉള്ളം കൈ നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി പിടിക്കുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക കൈകൾ നമ്മുടെ ചെവിയോട് ചേർന്നിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പൂറ്റി കഴിയുന്നത്ര ഉയർത്തി കാൽ വിരലുകൾ ഊന്നി അല്പസമയം നിൽക്കുക ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം കൈകളും ഉപ്പൂറ്റിയും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ താടാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൃക്ഷാസനമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് വൃക്ഷാസനം എന്നുള്ളത് നിവർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാസനമാണ് വൃക്ഷാസനം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകാഗ്രത ലഭിക്കും കാലുകൾക്ക് നമ്മുടെ ബലം വർദ്ധിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പാദങ്ങൾ ചേർത്ത് നിവർന്ന് നിൽക്കണം കൈകൾ തുടയോട് ചേർന്നിരിക്കണം ഇടതുകാലിൽ നിവർന്ന് നിന്ന് വലത് പാദം ഉയർത്തി ഇരു കൈകളും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇടതു തുടയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഉറപ്പിക്കണം ഉപ്പൂറ്റി മുകളിലേക്കും കാൽ വിരലുകൾ താഴേക്കുമായിരിക്കണം ശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം കൈപ്പത്തികൾ ചേർന്ന് തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന തല നിവർത്തി നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുക ഏതാനും സെക്കൻഡ് ഈ സ്ഥിതി തുടരുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ താഴ്ത്തുക ഉയർത്തി വെച്ച കാല് സാവധാനം താഴ്ത്തി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുക വലത് കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശീലനം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൃക്ഷാസനം അതോടെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു വൃക്ഷാസനത്തിന്റെ ചിത്രം കൂടി മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി സുഖാസനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുന്ന ഒരു ആസനമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ധാന ധ്യാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസനമാണ് സുഖാസനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സുഖാസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ധ്യാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മഹർഷിമാരും വലിയ സന്യാസിമാർക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ധ്യാനം ധ്യാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി കൈകാലുകൾ കാലുകൾ നീട്ടി നട്ടിൽ നിവർന്നിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടതുകാൽ മടക്കി വലതു തുടയുടെ അടിയിൽ വെക്കണം വലതുകാൽ മടക്കി ഇടതു തുടയുടെ അടിയിലും വെക്കണം കൈകൾ നിവർത്തി പിടിച്ച് കാൽമുട്ടുകളിലും നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ എത്തും ഇനി നൗകാസനമാണ് നൗകാസനം കുറച്ച് വിഷമമുള്ള ഒരാസനമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്കൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല പ്രയാസമുള്ള ഒരു ആസനമായിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ആസനം മലർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആസനമാണ് ഉദര പേശികൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള പേശികൾക്കൊക്കെ സിക്സ് ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ഈ ഒരു ആസനം ചിലപ്പോ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ പരിശീലന രീതി മലർന്നു കിടക്കുക കൈകൾ വശങ്ങളിൽ തുടയോട് ചേർന്നിരിക്കണം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കാലുകളും തലയും ഒരടിയോളം ഉയർത്തണം കൈകൾ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടി പിടിക്കണം നെറ്റിയും കാൽ വിരലുകളും ഒരേ നിരപ്പിലായിരിക്കണം ഏതാനും സെക്കൻഡ് നില തുടരണം ശേഷം ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കാലും തലയും സാവധാനം താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അർത്ഥ ശലഭാസനം ഒരു ശലഭമൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അർത്ഥ ശലഭാസനം ഉണ്ടാവുക കമഴ്ന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനമാണ് അർത്ഥ ശലഭാസനം അരക്കെട്ടിനും നട്ടയിലും ഇത് ബലം നൽകും ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി കമഴ്ന്ന് കിടക്കുക ശ്വാസമു
താടി നിലത്ത് മുട്ടിയിരിക്കണം ഏതാനും സെക്കൻഡ് ആ നില തുടരുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കാല് താഴ്ത്തുക തുടർന്ന് ഇടത് കാലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരാസനമാണ് ഭുജംഗാസനം എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടലിന് ബലം നൽകുന്നു ശ്വസന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നു ഇതാണ് ഭുജംഗാസനത്തിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പരിശീലന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കമഴ്ന്ന് കിടക്കുക നെറ്റി നിലത്ത് മുട്ടിയിരിക്കണം കൈകൾ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കൈകൾ മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തോളിന് താഴെ വിരളുകൾ മുന്നിലേക്ക് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് നെറ്റി മൂക്ക് താടി എന്ന ക്രമത്തിൽ സാവധാനത്തിൽ പൊക്കി വരെ ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ശ്വാസം സാവധാനത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവസ്ഥിതിയിലെത്തുക എന്നുള്ളത് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രാണായാമം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു തവണ ശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് അല്പസമയത്തിനു ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വിശ്രമം ലഭിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാണായാമം സഹായിക്കുന്നു ഇനി ക്രിയകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക ശുദ്ധിക്കായിട്ട് ശീലിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്രിയ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശുദ്ധിയെ ശുദ്ധിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്രിയകൾ ശുദ്ധിക്രിയകൾ ശുദ്ധികർമ്മ ഷഷ്ഠകർമ്മ എന്നീ പേരുകളിലും ക്രിയ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ശുദ്ധിയാണ് ഇത്തരം ക്രിയകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ജലം വായു വിവിധ തരം തുണികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി യോഗ ഒളിമ്പ്യാഡ് ദേശീയ തലത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യോഗ പഠനം രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി അഥവാ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഇതിനായി എൻ സി ആർ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ യോഗ ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്ന പേരിൽ യോഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അന്തർദേശീയ യോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഒളിമ്പ്യാഡ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രായപരിധിയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇനി യോഗ്യ ഒളിമ്പ്യാഡ് സന്ത സംസ്ഥാന തലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദേശീയ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് മെയ് മാസത്തിലെ ആദ്യ വാരത്തിൽ സംസ്ഥാന തലം മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിലെ മത്സരങ്ങളുടെ വിജയിയായിരിക്കും യോഗ്യ ഒളിമ്പാഡിന്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടുക എൻ സി ആർ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാന തല എസ് സി ആർ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാന തല യോഗ്യ ഒളിമ്പ്യാഡ് സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അന്തർദേശീയ യോഗ ദിനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ യോഗയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ദിവസം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ചേർന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി വർഷത്തിൽ പകലിന് ദൈത്യം കൂടിയ ദിവസമായ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അന്തർദേശീയ യോഗ ദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ അന്തർദേശീയ യോഗ ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആണ് എന്നുള്ളത് മറക്കാതിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അന്തർദേശീയ യോഗ ദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് താളാത്മക ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏറോബിക്സ് വെൽനസ് ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ ചാളാ താളാത്മക ചലനങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് കായികക്ഷമതയെ നമ്മളെ വികസിപ്പിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കായികക്ഷമതാ ഘടകമായ ഹൃദയ ശ്വസന ക്ഷമതയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് ഈ ഒരു താളാത്മക ചലനങ്ങൾ ഏറെ സഹായകമാണ് അതോടൊപ്പം കായികക്ഷമതയുടെ മറ്റു ഘടകങ്ങളെയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ താളാത്മക ചലനങ്ങൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഏറോബിക്സ് എക്സസൈസ് എന്നാൽ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഏറോബിക്സ് എക്സസൈസുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏറോബിക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ നമ്മളെ ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവായിരിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ കുറവ് ശരീരം വേഗത്തിൽ ക്ഷീണിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ദീർഘനേരം പ്രയാസം കൂടാതെ നമുക്ക് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും കൂടുതൽ സമയം ക
കൊഴുപ്പ് പ്രധാന ഊർജമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യായാമ മുറയാണ് എയറോബിക്സ് അതിനാൽ നമ്മുടെ ശരീരഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എയറോബിക്സ് സഹായകമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറുള്ള എൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എഫേർട്ടിനെ നിങ്ങൾ മാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഈ ഓരോ വീഡിയോകളും ഉപകാരപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഷെയർ കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്